మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నెంబర్ ని సంప్రదించండి మనతో గెస్ట్ ఎవరు అంటే రౌడీ పోరి ఎందుకు ఈ స్మోకింగ్ కంటెంట్ కానీ రీల్స్ కానీ నిజంగానే తాగుతావు వీడియో కోసం అలా చేస్తావు వీడియో కోసం ఏమని కాదు రోజు తాగుతాను నా రియల్ లైఫ్ లో కూడా తాగుతాను మరి లేడీస్ తాగడం వల్ల స్మోకింగ్ అనేది వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంట నీకు తెలుసు అంటే అంటారు కానీ అది నా హ్యాపీనెస్ అది నాకు ఇష్టం అది లేకపోతే నేను ఉండలేను స్మోకింగ్ లేకపోతే ఉండలేను ఉండలేను ఎన్ని తాగుతావు డైలీ సో ఇట్స్ మీ పవర్ నీ పాస్ట్ స్టోరీ అని అది పాస్ట్ ఎప్పుడైతే మాకు ఏ రిలేషన్ లేదు మ్యారేజ్ దాకా వెళ్దారా మ్యారేజ్ దాకా వెళ్దామని అనుకున్నాము కానీ ఎవరు చెప్పలే ఇంట్లో లేమనలే నేను పేరెంట్స్తో ఉన్నా మాకు పేరెంట్స్కి కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల విడిపోయాను ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వచ్చి ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కాల్స్ మెసేజెస్ అసలు మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు మొబైలే వాడనిచ్చే వాళ్ళు కాదు ఎప్పుడైతే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ మనతో నా గెస్ట్ ఎవరు అంటే రౌడీ పోరి ఈ ఐడి చాలా మందికి తెలుసు ఆవిడ చేసే రీల్స్ స్మోకర్ గర్ల్ అసలు ప్రతి వీడియోలో స్మోకింగే ఉంటుంది అనమాట రాధిక అయితే మన దగ్గర ఉంది రాధిక హాయ్ హాయ్ అక్క ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను చాలా బాగున్నావు అంటే అంత స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల మనిషి చాలా ఇదైపోతారేమో అనుకున్నా అయితే నువ్వు బానే ఉన్నా అయితే బానే ఉంటావు కూడా బానే ఉంటావు కూడా ఓకే ఎందుకు ఈ స్మోకింగ్ కంటెంట్ కానీ రీల్స్ కానీ నిజంగానే తాగుతావు వీడియో కోసం అలా చేస్తావా వీడియో కోసం ఏమని కాదు రోజు తాగుతాను నా రియల్ లైఫ్ లో కూడా తాగుతాను రియల్ లైఫ్ లో కూడా నాకు నిజం చెప్తున్నా చూస్తే తక్కువ ఏజ్ లాగా కనిపిస్తుంది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ తక్కువనే సో మరి లేడీస్ తాగడం వల్ల స్మోకింగ్ అనేది వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంట నీకు తెలుసు అంటే అంటారు కానీ అది నా హ్యాపీనెస్ అది నాకు ఇష్టం అది లేకపోతే నేను ఉండలేను స్మోకింగ్ లేకపోతే ఉండలేను ఉండలేను ఎన్ని తాగుతావు డైలీ ఎయిట్ టు టైమ్ పక్క స్మోకింగ్ చేయాల్సిందే చేయాల్సిందే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫ్రమ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఏ బ్రాండ్ తాగుతారు కనెక్ట్ క్లబ్ టూ బ్రాండ్స్ ఈ టూ స్మోకింగ్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు బాయ్స్ అయితే ఫెయిల్యూర్ అవ్వడమో వాళ్ళకున్న స్ట్రెస్ కో తాగుతూ ఉంటారు మీది అంతేనా ఫెయిల్యూరా ఎవరిని లవ్ చేస్తారు ఫాస్ట్ లవ్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఏమైతే చెప్పలేను నేను ఓకే నాకు కూడా తెలిసిన స్టోరీ ఒకటి ఉంది ఓకే సో ఇట్స్ మీ పవర్ నీ పాస్ట్ స్టోరీ అని అన్నాను అది పాస్ట్ ఇప్పుడైతే మాకు ఏ రిలేషన్ లేదు అది పాస్ట్ లో ఉండి ఇప్పుడు జస్ట్ వీఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంతే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ గా ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే పాస్ట్ లో మీ ఇద్దరు రిలేషన్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉండే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉండే టూ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఎండ్ అయిపోయింది అది మా పేరెంట్స్ కి ఇష్టం లేక మ్యారేజ్ దాకా వెళ్దారా మ్యారేజ్ దాకా వెళ్దామని అనుకున్నాము కానీ పేరెంట్స్ కి అతను నచ్చలేదు ఇంకా లవ్ కూడా ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేయరు సో అందుకని చెప్పేసి ఇద్దరిని విడగొట్టేసి ఈ బ్రోకెన్ అయినాకనే స్మోకింగ్ అలవాటు అయిందా నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా స్టోరీ ఉండేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం స్టోరీ లేకుండా అదే నా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ స్టోరీ అదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లవ్ చాలా చాలా సిన్సియర్ హెల్ప్ అయినా కానీ పేరెంట్స్ దాన్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోలేదు తెలీదు ఎవరి పేరెంట్స్ కానీ ఉంటారు కదా చేయొద్దు లవ్ అది ఇది అని చెప్పేసి సో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు సో ఇతను కూడా పేరెంట్స్ కి ఇష్టం ఉంటేనే చేసుకుందాము అది అని చెప్పేసి మేము నార్మల్ గా మాట్లాడుకుందాం అక్కడి నుంచి అతను తప్పు లేదు ఇటు నుంచి నా తప్పు లేదు ఓన్లీ పేరెంట్స్ కోసం మేము వెళ్ళిపోయాం అంతే తర్వాత అమ్మాయిని వేరే అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అతను ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్న అమ్మాయిని కూడా అది వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఏమైందో తెలీదు ఓకే మీతోనైతే రౌలిరేషన్ అదే ఫస్ట్ అదే లాస్ట్ అదే ఫస్ట్ అదే లాస్ట్ అతనితో అయితే మొత్తానికి నీ స్మోకింగ్ కారణం ఇట్స్ మీ పవర్ లవ్ స్టోరీ అట్లా అని ఏం లేదు కానీ నా మెంటల్ స్ట్రెస్ వల్ల కొన్ని ఉంటాయి కదా బాధలు ఉంటాయి కదా అక్క పేరెంట్స్ అని ఫ్రెండ్స్ అని మెయిన్ ఫ్రెండ్స్ సమ్ ఫాస్ట్ అట్లా దానివల్ల నేను ఇలాంటివి నేర్చుకోవడం అలవాటైంది ఓకే అంటే ఇలాంటి నేర్చుకోవడం అలవాటు అయింది నేర్పించడానికి కారణం ఏమో నేర్పించడానికి ఎవరు కారణం నువ్వే బై చేస్తా నేనే బై తీసుకుంటా నేను వైన్ షాప్ లో కూడా నేనే వైన్ తీసుకుంటా ఓహో ఆల్కహాల్ కూడా కూడా తీసుకుంటా వీక్లీ త్రీ ఆర్ టూ టైమ్స్ వైన్ షాప్ లో అంటే వైన్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గర్ల్ వెళ్తే అది చాలా అట్రాక్టివ్ గా అంకుల్స్ అందరు ఇలా చూస్తుంటారు బట్ నేను దేనికి భయపడను ఎందుకు అనుకుంటారేమో వీళ్ళ ఫాదర్ కి వైన్ ఆల్కహాల్ ఏమనుకుంటుంది లేదు నేను నేనే తీసుకుంటాను నాకే అని చెప్పేసి తీసుకుంటాను నేను అ
నేను కొందరు ఆంటీ వాళ్ళు కానీ నార్మల్ గా చూస్తుంటారు బట్ నేను అవన్నీ కేర్ చేయను పది మంది పది మాటలు అనుకుంటారు అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు అంటే డ్రింక్ చేస్తారు ఆల్కహాల్ చేస్తారు ఫ్యూచర్ లో అంటే ఇంకా పెళ్లి అనేది చేసుకోరా మీరు అంటే బేబీస్ బర్న్ అయితే ఫీడ్ ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని అంటారు స్మోక్ వల్ల అవునా కదా గర్ల్ కి మేజర్ థింగ్ అది అందుకే అసలు ఎవరు ముట్టరు చాలా వరకు ముట్టినా చాలా రేర్ కేసెస్ ఉంటాయి బట్ నాకు అది అలవాటు అక్క ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఎవరినైనా ఇష్టమైన వ్యక్తిని వదులుకోమంటే వదులుకోగలమా ఇది కూడా అంతే మానేస్తానేమో కానీ బట్ టైం చాలా పడుతుంది ఎవరు చెప్పలే ఇంట్లో లేమనలే నేను పేరెంట్స్ తో ఉన్నా మాకు పేరెంట్స్ కి కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల విడిపోయాం మేడం మాకు పేరెంట్స్ కంటే ఎవరు నాకు పేరెంట్స్ కి మీకు ఓకే ఎందుకు ఏమైంది ఇట్లా నేను గొడవలు నార్మల్ గా పాస్ట్ అనేది అన్ని తీస్తారు ఊరికే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఇంట్లో ఉన్నా సరే దాని గురించి తీయడం సంథింగ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫైట్స్ అయినా సరే పాస్ట్ గురించి తీయడం మళ్ళీ మళ్ళీ అదే తీయడం వల్ల నేను వాళ్ళతో సెట్ కాదు అనిపించేసి ఇంతకన్నా ముందు కూడా ఆల్రెడీ ఒకసారి బయటకు వచ్చేసా ఇంట్లో నుంచి సో అప్పుడు మదర్ మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మళ్ళీ మంచిగా చూసుకుంటామని తీసుకెళ్లారు బట్ మళ్ళీ అదే టార్చర్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మమ్మీది తప్పని అనను మమ్మీ కూడా బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ మాటలు నేను పడలేను కాబట్టి నేను వచ్చేసిన ముందే నేను చాలా బాధలోకి వెళ్ళిపోయినా నా పాస్ట్ గా దానివల్లే ఇంత వరకు నేను మా మమ్మీ తిట్టినా కూడా నేను అంత బాధపడలేనేమో కానీ నా పాస్ట్ వల్ల అయితే నేను చాలా బ్రోకెన్ అయిపోయాను ఓకే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు బ్రోకెన్ అవ్వడానికి కారణం పేరెంట్స్ అంటున్నావు కదా మరి పేరెంట్స్ నే దూరం చేసుకున్నంత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు కదా మరి ప్యాచ్అప్ అయితే ఇవన్నీ సమస్యలు ఉండవు కదా అట్లా ట్రై చేయలేదా ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా అక్క అప్పటికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది మా ఇద్దరికి బ్రేకప్ అయినా వన్ మంత్ కి అతనికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఓకే అంటే పాస్ట్ గురించి ఊరిక తీసి ఇంట్లో టార్చర్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ ఇంట్లో మాటలు అంటారు అంటే ఏమని అంటారు ఏమంటారు తిరిగావు అలా ఇలా ఏమైనా చేయకపోతే ఇది చేయడానికి రాదు లవ్ చేయడానికి వస్తుంది ఒకటితో వెళ్ళడానికి వస్తుంది ఇట్లా మాటలు అనేవి ఉంటాయి రైట్ హార్ట్ కి టచ్ అయిపోతాయి ఆ మాటలు దాంతో నాకు వద్దని చెప్పేసి నేను వచ్చేసాను ఓకే ఇంట్లో ఎంత మంది ఉంటారు మమ్మీ డాడీ నేను సిస్టర్ నాకు ఫోర్ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ ఓకే మీకన్నా పెద్దవాళ్ళ చిన్నవాళ్ళ నాకన్నా అందరు పెద్దవాళ్ళ నేనే లాస్ట్ మీరే లాస్ట్ త్రీ మెంబర్స్ కి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇంకొక అక్క బ్యాంక్ కోచింగ్ చేస్తుంది మీరు స్టడీ ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్తో ఉంటున్నాను ఫ్రెండ్స్తో ఉంటున్నారు ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంట్లో నుంచి ఇయర్స్ ఏం కాలేదు జస్ట్ ఇది ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అయినా గొడవ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్మోకింగ్ ఇన్స్టా రీల్స్ స్టార్ట్ చేయడం వన్ వీక్ ఆ టూ వీక్స్ అవుతుంది వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వీక్ అవుతుంది అంతే వన్ అండ్ హాఫ్ వీక్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్మోక్ వర్షన్ ఇంతకు ముందు టూ ఇయర్స్ నుంచి తాగుతుంది ఇంట్లో తెలియదేమో కదా ఇంట్లో తెలియదు బయట తాగుతున్నాయి కాలేజ్కి వెళ్ళిన టైంలో అట్లా ఎప్పుడు మీ కాలేజ్ బాయ్స్ కానీ అలా చూడడం కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అమ్మాయిలు వాళ్ళు ముందు నేను తాగను అక్కడ ఎక్కువ మా ఇంటికి కొంచెం దూరంలో కేఫ్ ఉంటుంది సో బ్యాచులర్ కేఫ్ అనేసి అక్కడ నేను స్మోక్ చేస్తాను మీరు ఒక్కరేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకెళ్ళాను నేను ఒక్కదాన్ని మళ్ళీ ఏమంటారంటే ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకెళ్తే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ అమ్మాయి వల్ల చెడిపోయారేమో అన్న పేరు నాకు వద్దు అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇప్పుడు తనకి ఇష్టం వచ్చి నాతో పాటు స్మోక్ చేసింది అనుకో చెడిపోయింది ఎవరి వాళ్ళు అంటారు నా వాళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వచ్చి ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కాల్స్ మెసేజెస్ అసలు మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు మొబైలే వాడనిచ్చే వాళ్ళు కాదు ఎప్పుడైతే అతన్ని లవ్ చేశానో అప్పటి నుంచి నాకు మొబైల్ స్టాప్ బయటకు వెళ్ళడం స్టాప్ ఎక్కడికైనా లేట్కి వెళ్ళినా డౌట్స్ ఇవన్నీ నేను మెయింటైన్ చేయలేను నాకు ఆల్రెడీ ప్రా ఆ బాధలో ఉన్నా మళ్ళీ ఈ బాధ కూడా అంటే కాదు అని చెప్పేసి నేను వచ్చేసాను ఆహా వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అంక రామని మళ్ళీ అసలు ఫోన్ నెంబర్ తెలుస్తే కదా వాళ్ళకి సిమ్ మార్చమా అసలు ఫస్ట్ నాకు ఫోనే ఇవ్వలేదు అది మీకు చెప్తున్నాను నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఫోన్ బయట వచ్చినాక ఇప్పుడు వేరే ఫోనా బయటకు వచ్చాక నేను నా సొంతంగా నేను మనీ అర్న్ చేసుకుని నేను తీసుకున్నాను ఏం చేసావు సొంతంగా అంటే యాంకరింగ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా వైజాగ్ లో ఓకే ఈవెంట్స్ కెళ్ళి ఈవెంట్ టెన్ థౌసండ్ వస్తుంది సో అలా అలా చేసుకుంటూ నార్మల్ గా రీల్స్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఉండే నేను మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రీల్స్ నేను కొంచెం ఇట్లా తీయకుండే నార్మల్ గా మంచిగా తీస్తుండే సో దానికి కూడా పర్మిషన్
బట్ గుర్తొస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు కలవాలి మాట్లాడాలి అని బట్ కాల్ చేసినా ఏం చేసినా వాళ్ళకి నాకు అసలు మాట్లాడరు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడి వేస్ట్ కదా ఇంకా కాల్ చేసి కూడా వేస్ట్ కదా హోప్ లేదు మాట్లాడతారన్న హోప్ లేదు అందుకే నేను కాల్ కూడా చేయలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్ మంత్స్ ఫ్రెండ్స్ తోనే ఉండడం అంటే కూడా కష్టమే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు బ్యాచులర్స్ నార్మల్ గా అందరు కలిసి ఉంటారు అనమాట అవునా ఓకే వీళ్ళందరూ ఎలా పరిచయం అయ్యారు మరి వీళ్ళందరూ నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఇన్స్టాలో నుంచే తెలుసు అట్లీస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు మా ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఎలా లేదు ఇంట్లోకి ఎందుకు అంత స్ట్రిక్ట్ అంటే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి కదా మా ఫ్యామిలీస్ లో ఏమన్నా అంటే లవ్ ఇవన్నీ బయట తిరగడం అవన్నీ ఇష్టం ఉండదు ఇంట్లోనే ఉండాలి చదువుకోవాలి అట్లా అట్లా నాకేమో చదివే అది నీ ప్రాబ్లం అక్కడ చదివే అట్లని కూడా వాళ్ళ ఇష్టం కోసం కూడా నేను చదివినా నేను పోయినా కానీ తప్పంతా వాళ్ళదే అని నేను చెప్పను నాది కూడా తప్పుంది నా సైడ్ నుంచి కూడా తప్పుంది కానీ ఏం చేయనా సిచ్యువేషన్ ఏదే అట్లా ఆశ పెట్టింది అట్లా అయింది సో నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ ఏమన్నా ఉందా మరి లవ్ ఏమన్నా సిక్స్ లవ్ ఏం లేదా వద్దు అదే ఫస్ట్ అదే లాస్ట్ అంత డీప్ వెళ్ళిపోయినావు ఆ మనిషికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఇంకొక పెళ్ళి అయింది ఇంకొక పెళ్లి కూడా అవుతుందేమో కానీ చేసుకొని నాకేం మరి నీకెందుకు నీవు ఆడపిల్లవు కదా నీ లైఫ్ ఎందుకు స్పాయిల్ చేసుకుంటావు ఒకరి వల్ల ఫ్యూచర్ లో వస్తే వాడికి ఏం లేకపోయినా సరే వాడికి వాడికి ఒక డబ్బు లేకపోయినా సరే వాడికి ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోయినా సరే కానీ మంచిగా ప్రేమకు చూసుకుంటాడు అంటే చాలు అంతే కానీ నన్ను చేసుకుంటా ఇంకో అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తా అంటే అది నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఓకే అట్లాంటి వాళ్ళు వస్తే రెడీ చేసుకుంటాను నేను పెళ్ళి ఇప్పుడు మరి నీ ఎర్నింగ్ అంతా నువ్వు వీక్లీ ఇన్ని సార్లు తాగుతా డైలీ ఇన్ని తాగుతా అంటే ఎర్నింగ్ అంతా తాగడానికి అయిపోతుందేమో మరి హ్యాపీనెస్ అయితే ఉంటుంది కదా అక్క కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటాయి కదా ఎప్పుడైనా అంటే చాలా మందికి అనిపిస్తుంటది ఏదో ఒక టైంలో వద్ది లైఫ్ సూసైడ్ చేసుకుందాం అని అలాంటి స్టెప్స్ ఎప్పుడన్నా తీసుకున్నా ఒకసారి తీసుకున్నాను చనిపోయే ముందు మా ఇంట్లో ఎవరు లేరా టైంలో నేను హ్యాంగ్ చేసుకుందాం అనుకున్నా మమ్మీ గుర్తొచ్చింది నేను అక్కడికే ఆగిపోయినా నేను కానీ తర్వాత ఈ చావు అంటే ఇక చిరాకు పుట్టింది ఏం చేసాం ఎప్పుడు ఉన్న రోజులు ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆయనకు నచ్చినప్పుడు దేవుడికి నచ్చినప్పుడు ఆయనే కదా మనం తీసుకెళ్తాడు ఉన్న రోజులు ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే ఓకే అట్లానే ఫిక్స్ అయిపోయినా అయితే ఫిక్స్ అయితే అయితే హ్యాంగ్ చేసుకున్నప్పుడు మమ్మీ గుర్తొచ్చింది కానీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తే మమ్మీ అందరు గుర్తుకురాలే గుర్తొచ్చింది నేను ఒక్క నైట్ కూడా ఏడ్చుకోకుండా పడుకోను పేరెంట్స్ కోసం తప్పదు అని చెప్పేసి ఉన్నా కానీ నాకు వాళ్ళతో ఉండడం నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇష్టం లేదు అది మీరు ఏమైనా అనుకోవచ్చు నేను ఇందాక చెప్పాను పాస్ గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ రివీల్ చేస్తారు అని అది నాకు నచ్చదు ఓకే అంటే ఎంతసేపు చూడు ఒక పీస్ ఆఫ్ లైఫ్ కావాలని అంతే చాలు ఏ గొడవ లేకుండా నా అంతకు నేను ఉండాలి ఒక టైంకి నాకు ఫుడ్ లేకపోయినా పర్లేదు కానీ కొంచెం మైండ్ పీస్ ఉంటే చాలు ఉండగలుగుతా ఓకే ఎందుకు ఎందుకు అంతగా నాము అడిక్ట్ అయిపోయా మరి ఇవన్నీ చెప్పా కదక్క స్టోర్ మీద నాకు మైండ్ అనేది పీస్ ఉండాలి ఏ టెన్షన్స్ ఉండొద్దు ఏ గోల ఉండొద్దు ఈ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవ్వరు ఉండొద్దు నాకు నేనుగా ఎలాన్ గా ఉండాలి అంతే ఎవరిని ఎక్కువ నమ్మను గర్ల్స్ ని అంతకంటే నమ్మను ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ గా గర్ల్స్ కి అస్సలు నేను కేర్ కూడా ఇయ్యా నేను ఒక గర్ల్ నే కానీ గర్ల్స్ కి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇయ్యా ఎందుకు నన్ను గర్ల్స్ గర్ల్స్ అనుకుంటూ మా గర్ల్స్ గర్ల్స్ కే ఫైట్ లో ఇక్కడ ఒక మాట వెనకల ఒక మాట ఈ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు చూసిన అక్క చాలా డేంజర్ అస్సలు నమ్మలేము ఎవరిని ఒక టైంకి బాయ్స్ అయినా బాయ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ చూసినా ఒక ఎప్పుడైనా చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద దాకా అందరు కలిసే ఉంటారు గర్ల్స్ ఆ టెన్త్ క్లాస్ దాకా కూడా కలిసి ఉంటారో లేదో కూడా డౌటే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ మీ దగ్గర గర్ల్స్ ఎవరు ఫ్రెండ్ గా లేరా బాయ్స్ ఉన్నారా బాయ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అన్న వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు తమ్ముడు వాళ్ళు ఇట్లా గర్ల్స్ తో ఎక్కువ మాట్లాడాన స్టార్టింగ్ ఒకసారి అందరు బాయ్స్ ఉంటారు బాయ్స్ అనే మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా వాళ్ళకి అడుగుతా ఎప్పుడు ఎవరు అనలే స్మోకింగ్ చేయకమ్మా ప్రాబ్లం అయితే చాలా మంది చెప్పారు బట్ నేను ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా రోజు ఇప్పుడు ఒక ఎయిట్ తాగుతున్నాను ఒక రోజుకి ఇంకా నెక్స్ట్ డే సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ అలా తగ్గిద్దాము బట్ ఒకటేసరికి ఎక్కువ స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి ఈ
ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ని దూరం చేసుకొని అన్ని దూరం తీసుకొని పీస్ ఒకటే కావాలంటున్నావుగా ఆ పీస్ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండదు కదా ఒక మనిషికి మరి నెక్స్ట్ అయితే ఎంట్రీ అయితే దళిద్రం అనుకుంటే ఏదైనా ఎంట్రీ అవుతుంది ఆ లవ్ రూపంలోనో దేని రూపంలోనో ఎంట్రీ అయితే మళ్ళీ అది దళిద్రం ఫిక్స్ అయిపోయిన అయితే లైఫ్ ఎలా జరుగుతుంది ఏమైతుంది అని క్యాచ్ చేయగలుగుతాం కదా అక్క ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఉన్నాం రేపు ఏమవచ్చు ఎవరు చెప్పగలం ఓకే ఇప్పుడు మరి ఎవరన్నా ప్రపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది లైక్ ఎలాంటి ప్రపోజల్స్ వస్తున్నాయి ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే లైఫ్ లాంగ్ చూసుకుంటాను ట్రస్ట్ మీ పెళ్లి చేసుకుంటాను ఎవడు పెళ్లి చేసుకోడు అక్క టైం పాస్ కి మాత్రమే వేస్తారు పెళ్లి అని అంటారు అక్కడ దాకా తెస్తారు వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరం ఉందో అది అయిపోయాక టాటా గుడ్ బై అంతే అంతకు మించి అది ఏమి ఉండదు ఎన్నో ఒకరు ఉంటారు పెళ్లి చేసుకొని ఆ దాకా తీసుకెళ్ళాం ఈ గర్ల్స్ కూడా మంచిగా వేసి అబ్బాయిని నమ్మరు టైం పాస్ చేసే రిజన్ వాళ్ళని నమ్ముతారు అదే తప్ప అయిపోతుంది అప్పుడు ఓకే ఇంకేమే మిస్టేక్స్ ఉంటాయి గర్ల్స్ లలో ఒక గర్ల్ గా అయితే నేను చెప్తా అక్క ఒక్క అబ్బాయిని చేస్తే అది చాలా మంచిగా ఉంటుంది కానీ అమ్మాయిలు ఈ కాలంలో ఉన్నారేమో ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఫైవ్ పర్సెంటే ఫైవ్ పర్సెంటే ఉన్నారు అమ్మాయిలు మంచిగా ఒక్కరినే చేసి ఆ ఒక్కరితోనే పెళ్ళే రాక వెళ్ళే వాళ్ళంటే ఒక్క ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే అమ్మాయి ఈ రోజు లవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ బ్రేకప్ అయింది అనుకో వితిన్ వన్ వీక్ సార్ వన్ మంత్ సరే టూ మంత్స్ తీసుకుందాం మర్చిపోతుంది పెళ్ళైంది అనుకో ఆ పిల్లలు అది ఇది అని చెప్పేసి మర్చిపోతుంది కానీ అబ్బాయి వాడికి పెళ్ళైనా సరే వానికి చా వచ్చినా సరే వాడిని ఫస్ట్ లో అట్లానే గుండెలో బాతకపోతుంది అట్లా గుర్తుంటది కంపేర్ చేయలేము అసలు ఓకే ఇవన్నీ ఓకే కానీ నీ లైఫ్ ఏమని ఫిక్స్ అయినా నా లైఫ్ మంచిగా రీల్స్ చేసి ఇంకా ఇట్లానే కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తే ఇంకా చాలా ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చి మంచి ఫేమ్ లోకి రావాలని ఉంది అక్క ఫేమస్ అవ్వడం కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నా స్మోకింగ్ ఫేమస్ అవ్వడం కోసం ఏం కాదు నేను స్మోకింగ్ వీడియోలో చేద్దామనే అనుకున్నా ఫేమస్ అయిపోతానేమో అని అనుకోలే అట్లా అంటే నేను ఎప్పటి నుంచో చేసేదాన్ని కదా వచ్చినా సరే ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన నెక్స్ట్ డే నుంచో నేను స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా నాకు చేయాలనిపించింది ఆ వీడియో అదేదో పోయింది ఇంకా సరే పోయింది కదా మంచిగా వీవ్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి మిలియన్ త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ అట్లా వస్తున్నాయని చెప్పేసి నేను కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా ఎక్కువైంది ఓకే అంటే స్మోకింగ్ అనేది బాగా అడిక్ట్ అయిపోయావు ఆ విధంగా రీల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసావు ఎలాగో ఇంట్లో లేని కదా ఇంట్లోనే వదిలేసిన సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు నేను రీల్స్ చేస్తానంటే ఇలాంటివి కాదు నార్మల్ గా చేస్తానని చెప్పాను దానికి కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వరు దేనికి సపోర్ట్ లేకపోతే ఇంకేం తక్క ఏమంటే పెళ్లి అంటారు ఆ పెళ్లి చేసుకుని ఏం చేస్తాను చెప్పి ఇప్పుడే ఇంకా చాలా టైం ఉంది లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఏం ఎంజాయ్ చేయాలి లైఫ్ లో ఏం ఎంజాయ్ చేయాలి అని అంటే అన్ని ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ ని అది బాధ అయినా ఏదైనా అన్నిటినీ ఎంజాయ్ చేసుకుంటా పోవాలి అంతేగాని ఆ టెన్త్ అయిపోగానే పెళ్ళి అంటారు నైన్త్ అయిపోయినా పెళ్ళి అంటారు అట్లా అంటే నీకు ఆ ప్రెజర్ చూపించినట్టు ఇంట్లో నాకు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేటప్పుడు ఒక రోజు ఇంట్లో ఫైట్ అయింది నార్మల్ గా ఇట్లా పెళ్లి చేద్దాము అని ఎందుకన్నారు వాళ్ళు కూడా అంటే నేను ఒక ఆయన నేను లవ్ చేస్తున్నా కాబట్టి అన్నారనమాట నేను చెప్పిన నేను చేసుకోను అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ఇది కరెక్టే ఒకరిని లవ్ చేయడానికి వస్తుంది కానీ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇంకేమైతుంది అది ఇది సేమే కదా కానీ పర్సన్ సేమ్ కాదు అది నాకు తెలుసు ఎలా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నావు మరి పెళ్ళి ఇంకోసారి నాకు పెళ్లి మ్యాటర్ తెలిసి నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పినా మమ్మీ చాలా ఇష్టం నేను అంటే అసలు నేను లేకుండా ఇన్ని రోజులు ఎట్లుందో అది నాకే అర్థమవుతుంది ఎలాగైనా తీసుకొచ్చా వాళ్ళ ఇంటికి పోయిన సార్ వెళ్ళినప్పుడు వన్ మంత్ నేను మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే అప్పుడు బాగానే తీసుకొచ్చారు కానీ ఈసారి అంటే ఇక వాళ్ళు గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యారు నేను కూడా గట్టిగా ఫిక్స్ అయినా వెళ్ళొద్దని 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 ఫిక్స్ అయినా కానీ వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది పోతే మాత్రం ఏదో ఒక రోజు ఒక మంచి పేరుతో పోవాలని ఉంది అది ఎప్పుడైతుందో లేదో తెలియదు అంటే ఇదంతా చెడ్డ పేరే కదా ఈ పేరుని ఎలా ఇస్తుంది ఇది చెడ్డ పేరు అని ఎందుకంటావు అక్క బాయ్స్ చేస్తురు నాది గర్ల్స్ చేస్తురు వాళ్ళు తాగినా పోయేది ఇక్కడికే మనం తాగేది పోయేది ఇక్కడికే కదా వాళ్ళకి చెడ్డది కదా నీకు యాక్చువల్లీ నార్మల్ గా రీల్స్ చేస్తా అంటేనే ఒప్పుకోలేని వాళ్ళు నువ్వు ఈ విధంగా చేస్తున్నావు అని అంటే వాళ్ళు కూడా బాధపడతారు మా మమ్మీ నేను వస్తా అంటే ఒప్పుకుంటారు అక్క మిగతా కొందరు కొందరు తల్లి ప్రేమ ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నేను కాదనట్లే గాని పేరు అన్నావు కదా పేరు కోసం అంటున్నా
ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ మానేసి కొంచెం నాకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా ఇంతమంది ఇంత మంచి చెప్తురు నార్మల్ గా చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏడక్క ఆ చున్నీ వేసుకొని మంచిగా పద్ధతిగా రెడీ అయ్యి ట్రెడిషనల్ గా అంత మంచిగా రీల్స్ వేస్తే ఓ ట్వంటీ కే లైక్స్ ఒక టెన్ కే లైక్స్ అదే ఇక షార్ట్స్ వేసుకొని చేసి ఇక పబ్బులలో వేసే మిలియన్స్ కి పోతున్నాయి వీళ్ళే కదా అక్క ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇట్లాంటి వాటికి అందుకే అలానే తయారైతే అవును మరి వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు మేము చేయడంలో తప్పేమి ఉంది తప్పైతే లేదు లేదు ఓకే మీకు వస్తున్న కామెంట్స్ ఆఫ్ కామెంట్ బాక్స్ నేను రీల్ పోజ్ అయ్యాను ఆఫ్ చేస్తా ఆ చాయిస్ వాళ్ళకి ఇవ్వను నేను కామెంట్ పెట్టే చాయిస్ ఇవ్వను నేను వేస్ట్ అవన్నీ బక్వాజ్ అవన్నీ చదవాలంటే నాకు టైం ఉండదు అవన్నీ వేరే వాడు చదివి మళ్ళీ దాన్ని ట్రోలింగ్ చేసి ఎందుకు నాకు ఇదంతా ఆఫ్ చేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది ఓకే అంత టైం ఉండదంటే ఏం చేస్తుంటారు ఆహా దానికంటూ టైం తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను దాని ప్లేస్ లో ఇంకేదైనా చేసుకోవచ్చు బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆ టైంలో అవి కామెంట్స్ చదివితే ఉన్న ఫీజు కాదు ఇంకేం దొరకదు రెగ్యులర్ గా తాగుతూ ఉంటావు కదా రెగ్యులర్ గానే మైండ్స్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకొని మీ సెల్ఫ్ మీరే తాగుతారా లేదంటే సిట్టింగ్ ప్లాన్ చేసుకుంటారా సిట్టింగ్ ప్లాన్ ఏం లేదు నేనే ఎలా కూర్చొని తాగుతా ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్ తో బీజెస్ తాగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ తో సిట్టింగ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మరి మస్తు ఫన్నీ అనిపిస్తుంది మస్తు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చొని చాలా ఎంజాయ్మెంట్ మెమరీస్ ఉంటాయి ఏం మెమరీస్ తాయి నాకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టోరీ అందరికంటే పెద్ద స్టోరీ నానే ఉంటుంది అందరినీ ఊసబెట్టి నా పాస్ చెప్తానే ఉంటా వాళ్ళకి తాగిన ప్రతిరోజు వాళ్ళు నా అందుకే నువ్వు ఎలా తాగడం స్టార్ట్ అయింది అయితే నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఓకే ఇంకా ఈ తాగుడు ఆపడం అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అనుకుంటా మీ జీవితంలో అవుతుంది కానీ ట్రై చేస్తా ఆపడానికి ట్రై చేస్తాం చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న ఫాలోవర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ వచ్చి ఫేమ్ పొందాలి అనే కాన్సెప్ట్ మీదనే ఇన్స్టా అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు స్టార్ట్ చేశాను అంతే అంటే మీరు ఈ మీడియాలోనే వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా ఫైనాన్షియల్ గా పర్సనల్ గా ఇంకేమన్నా జాబ్ అలా పర్సనల్ గా ఏమనుకోవట్లేదు ఇందులోనే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను నాకు కొంచెం సపోర్ట్ వస్తే చాలు ఆల్రెడీ వస్తుంది కదా ఇంకా కొంచెం ఈసారి ఇంకా ఏమంటారు ఆల్కహాల్ తాగకుండా చేసేసి అమ్మో అది ఇంకా ఇంకేం లేదు అక్కడ హేటస్ అయిపోతారు ఇంకా ఆడ అంటే స్మోకింగ్ కి లైక్ చేసే పర్సన్స్ వచ్చేసారు డ్రింక్ అయితే హేటర్స్ అవుతారు ఒక నార్మల్ గా పోస్ట్ వాళ్ళకి కామెంట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ చేయను అందులో చూసిన బ్యాడ్ కామెంట్స్ కంటే గుడ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే నైస్ స్మోకింగ్ నాకు కూడా టూ పఫ్స్ కావాలి చాలా మంచిగా చేస్తున్నావు స్మోకర్ గర్ల్ బాగానే వచ్చినాయి సో దానిలో ఏం లేదు కానీ మరీ ఆల్కహాల్ అంటే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటారు అమ్మ సిగరెట్ డబ్బనే క్యారీ చేస్తావా ఉండాలి లేకపోతే వంటలు వచ్చేస్తా స్ట్రెస్ అయినా అందుకే తాగుతావా లేదా అని అడిగాను నేను అలా అడుగుదాం అనుకున్నా ముద్దంటారేమని సరే ఆహా ఇంటర్వ్యూలో తాగుతాను అడిగినావు అడుగుదాం అనుకున్నావా ఇంకా తాగుతేనే ఉండేటట్టు నువ్వు ఆఫ్ చేయమ్మ కదా చేస్తా మాట్లాడండి ఓకే నేను మాట్లాడుతూ ఉంటా ఆవిడ స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారంట అంతేనా అంతే అంతేనా ఇంకా ఇప్పుడు పబ్బులు పార్టీస్ ఇలా వెళ్తున్నావు మరి అది కూడా ఓకే చైల్డ్ అనుకోని ఎంట్రీ ఏమన్నా ఇవ్వకుండా ఉంటారా అయ్యో అట్లేం లేదు అట్లేం లేదా ఎంట్రీ ఇస్తారా వైన్ షాప్ లోనే వైన్ ఇస్తారు అక్క పబ్లిక్ ఎంట్రీ ఎందుకు ఇయ్యరు షాప్ లో ఇస్తారు లే గాని అలా గిరాకీ కోసం పబ్ లో కొన్ని ఉంటాయి కదా ఆల్గరిద్దమ్స్ సో ఆ విధంగా అడిగాను చిల్ అవుతావు బాగా పబ్ కి వెళ్తే చాలా డాన్స్ చేస్తా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు కదా తాగిపోయి కూర్చుంటావు దగ్గర సైలెంట్ గా తాగినప్పుడు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ మీ లైఫ్ ఏంది అని ఎప్పుడు గుర్తొచ్చి ఏడవడం ఓర్క ఏడుస్తా బాగా ఏడుస్తా ఆ ఏడిసే టైంలోనే ఇవన్నీ మర్చిపోతానేమని చెప్పేసి బాక్స్ పక్కన పెట్టుకొని తాగుతా కూర్చుంటా అన్ని స్మోకులు తాగడం వల్ల గొంతులో ఎఫెక్ట్ కానీ ఇవేమి ఏం జరగవా అసలు మొత్తానికి అయితే ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఉంటే కూడా స్మోక్ నదులలేకపోతుంది అనమాట అంతేనా అంతే ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా అలానే అంటే కష్టం కదా కొన్ని ప్లేసెస్ లలో వాళ్ళు పిలిచింది ఇంటర్వ్యూకి నాకు నచ్చింది స్మోక్ తీసుకుంటే తీసుకొని తీసుకోపోతే తీసుకోపోని నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా వాళ్ళు ఆపడానికి వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇప్పుడు మేము ఆపుతామేమో అనుకుంటున్నాం ఆపం లేదు ఆపరు నాకు తెలుసు ఆపం మీ ఇష్టం మీకు అంత ఇరిటేటింగ్ ఉంటే మీకోసం ఆపేస్తా వద్దు వద్దు సో చూసారుగా ఇంటర్వ్యూ ధైర్యం చేసుకొని చూడండి ఇంటర్వ్యూ అయితే 
నిజంగానే ఈ జనరేషన్ ఇలా అవుతుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఇంకా నేనేం మాట్లాడలేను అవన్నీ నేను ఒక గర్ల్ గా నేనేం జడ్ చేయలేను ఏం మాట్లాడలేను అందుకే నేనేం హర్ట్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో వ్యూవర్స్ ఏ డిసైడ్ చేసుకుంటారు వ్యూవర్స్ ఏ మాట్లాడతారు అంతకు మించి ఇంకేం చేయలేం ఫ్యామిలీకి వెళ్ళే ఉద్దేశం ఇంకేమన్నా ఉందా మరి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే వెళ్తా ఈ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తే వెళ్తా వెళ్తా లేకపోతే వెళ్ళాను ఓకే నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి అవన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తా మేము గౌడ్స్ అక్క గౌడ్స్ లో ఉండేదే అది కలిసి సార్ తెలుసు కదా అవును డ్రింకింగ్ ఆల్మోస్ట్ గౌడ్స్ అంటే ప్రతి గర్ల్ అయినా ఎవరైనా చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి లైఫ్ కళ్ళు వరకు తాగుతారు ఓకే ఫైన్ మైండ్ కూడా తాగుతారు అక్క ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఆల్కహాల్ ప్లస్ స్మోకింగ్ ఇంట్లో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే మీరు ఇంటికి వెళ్తారు లేదంటే అప్పటిదాకా ఇంతే అంతే ఇంకేంటంటే చాలా మంది వీడ్ కొడతావా సంథింగ్ జాయింట్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా అది కూడా చేస్తావా అని అడుగుతారు దానికి నాకు సంబంధమే లేదు అసలు మరి అంతదాకా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళలే ఇంకా నేను తీసుకుంటారు నాకు తెలిసిన చాలా మంది తీసుకుంటారు బట్ నేను ఆ దారిలో ఎప్పుడు పోలే ఈ స్మోక్ దాకానే ఆపేసుకున్నారు అయితే ఫోన్ ఉంది అని దాకా చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతాం దానికి అటాచ్ అయినాం అనుకో దీనికే నేను ఆగలేకపోతున్నా అంటే ఇంకా అది తీసుకున్నాను అనుకో డైరెక్ట్ డెత్ దేనికి డెత్ అది తీసుకున్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు కూడా నీకు తెలీదు కదా వీడంటే తెలుసు కదా అది తీసుకున్నప్పుడు నువ్వే మైండ్ లో ఉంటావు తెలియదు నీకు చచ్చిపోవాలన్నా కూడా ఆ టైంలో నువ్వు చచ్చిపోవచ్చు అట్లా ఉంటుంది అది రాధిక రాధిక స్మోకింగ్ చేయాలి నాతో కూర్చొని అన్ని షేర్ చేసుకోవాలి నాతో మంచిగా చిల్ అయిపోవాలి లైఫ్ లా అట్లాంటి చిల్ అయ్యే పర్సన్ చిల్ దొరకాలి మెసేజ్ కానీ ప్రపోజల్స్ కానీ వస్తున్నాయి అన్నావు కదా మరి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా వాడు ఎవడో డైరెక్ట్ వచ్చి అడగచ్చు కదా అడ్రస్ పెట్టి మరి ఎక్కడైనా అట్లా అంటే పది మంది వస్తారు అక్క వంద మంది వస్తారు కానీ అందులో ట్రూ కలిపేవాడు ఎట్లయినా కలుపుతారు ఎట్లయినా కలుస్తాం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా కలవాలి మంచిగా ఉండాలి లవ్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం చేయకుండా ఖాళీయేనా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యాంకరింగ్ ఈవెంట్స్ చేస్తా యాంకరింగ్ ఈవెంట్స్ చేస్తారు ఓకే అందులో అంతే అదే ప్రొఫెషన్ అదే ప్రొఫెషన్ అదే ప్రొఫెషన్ మరి ఆడ కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా లేట్ నైట్స్ కానీ కొంత మాకంటూ వెహికల్ ఉంటుంది వెహికల్ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మాకంటూ మేనేజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళే చూసుకుంటారు అలా నడుస్తుంది అయితే మొత్తానికి బట్ నాకు ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్ ఒక్క అమ్మాయి ఉంది ఎవరు పేరు స్నేహ చాలా మంచి నేను ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత నాకు అన్ని చూసుకుందంటే తనే తను ఇక్కడికి వచ్చాక బయటకు వచ్చాక పరిచయం అయింది తను నాకు ముందు నుంచే తెలుసు కానీ తను కూడా చాలా కేరింగ్ తీసుకుంటుంది కవిత తను మీకు తెలిసే ఉంటుంది అక్క అక్క అని చెప్తుంటుంది మీ గురించి సో తను ఓకే స్నేహ అయితే మీకు బాగా సపోర్ట్ చేసింది అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది బ్యాగులు ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అంతేనా ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అమ్మో మరి అంతకు పోలేదు ఏదైనా ఇంట్లోనే ఇంట్లో చేస్తా పప్స్ లో చేస్తా ఏ ఫోన్ వాడుతున్నా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లెవెన్ ఐఫోన్ ఓకే మీ ఓన్ అమౌంట్ పెట్టు నా ఓన్ అమౌంట్ నా సొంతంగా ఈ ఫోర్ మంత్స్ లో సొంతంగా ఐఫోన్ కూడా కొనేసుకున్నా ఫోర్ మంత్స్ లో ఏంటి నేను విత్ఇన్ టూ వీక్స్ లో కొనుక్కున్నాను టూ వీక్స్ లో టూ వీక్స్ లో ఏ ధాన్య నైట్స్ లో ఎర్నింగ్ వచ్చిందా ఏంటి యాంకరింగ్ అదే ధాన్య నైట్స్ లో అందులోనే అందులోనే వచ్చింది నాకు ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఏమైనా ఉందా నీకంటూ నువ్వు ఓన్గా నాకంటూ ఓన్గా అంటే ఏం లేదు మంచి ఎవరైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు దొరికితే వాళ్ళ టీంలో జాయిన్ అయ్యి మంచి కంటెంట్స్ చేయాలని ఉంది దొరికింది ఆల్మోస్ట్ బట్ నేను ఆలోచిస్తున్నాను వెళ్ళాలా ఓకే ఓకే రాధిక సో చూసారుగా ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూతో మేము ఉందా సైనిక ఫీల్